benvenuti su Hello Photoshop con questo nuovo tutorial sulle elaborazioni fotografiche creative dove vedremo come crearci un ulteriore nuovo collage utilizzando una unica immagine quindi ne abbiamo già visti altri questo è nuovo un'altra variante da aggiungere alle tantissime già disponibili sul mio canale finestra dei livelli aperti quindi menu finestra e ce la andiamo a spuntare dove troviamo naturalmente il livello di sfondo che è l'immagine che abbiamo aperta iniziamo con l'utilizzare una selezione rettangolare quindi teniamo cliccato qui se c'è la rotonda oppure la elittica spuntiamo la rettangolare e iniziamo a descrivere eh, dei rettangoli lunghi e stretti come sto facendo io in questo momento eh, non saranno tutti uguali anzi il bello della cosa sarà ricomporre l'immagine facendo eh, in modo che eh, la diversità la differenza tra un rettangolo e l'altro eh, ricrei una eh, così, composizione di collage dinamico e interessante quindi descrivo e copio questa porzione di immagine che ho selezionato quindi dal menu modifica copia o ctrl C a tastiera e CTRL V per incollare oppure modifica incolla che è la stessa cosa e ci ritroviamo con questo nuovo livello e questa fettina che abbiamo selezionata a differenza di come ho spiegato in altri tutorial adesso eh, aggiungo subito un nuovo livello questo per vedere come si comporta la ricomposizione quindi attivo eh, il livello di sfondo un nuovo livello vuoto quindi seconda icona partendo da destra colori di primo piano da nero a bianco e una sfumatura, quindi ci spuntiamo sfumatura e da qua con un clic andiamo a scegliere il tipo di sfumatura. Vado su questa qua che è molto simpatica, è una sfumatura che ha una gradazione a scaletta, quindi non è eh, così dissolta tra una, tra una tonalità e l'altra, ma proprio a eh, quadrettini. Ok, per confermare spunto questo tipo di sfumatura che è quella che crea un rombo eh, all'interno del l'immagine e più o meno dal centro parto, clicco, tengo cliccato e vado su in alto. Ecco che avrò questa simpatica cosa eh, sfruttando questa sfumatura. E eh, proseguo, quindi posso abbassare l'opacità di questo livello per vedere un po' sotto che cosa sto facendo. Naturalmente va attivato quello sotto. E questo mi serve a capire eh, quale porzione di immagine sto copiando, quindi lo attivo per andare avanti con eh, la selezione dei rettangoli, quindi ancora selezione rettangolare e inizio a descriverne eh, un'altra, magari più corta e più grossettina, e ancora CTRL C e CTRL V, attenzione che andrà incollato sotto al livello che abbiamo creato, quindi spostato in modo che si veda, e ancora attiviamo il livello di sfondo e proseguiamo, quindi qui il gioco è proprio Proprio, eh, creare diversi rettangoli che possano darci questa sensazione dinamica, questa piacevole ricomposizione e mentre lo stiamo facendo naturalmente cerchiamo anche di abbracciare parti salienti dell'immagine, quindi CTRL C, magari attiviamo il livello sopra per non spostarlo dopo e CTRL V così va a, va a posizionarsi già nella corretta posizione e avanti ancora, ricordarsi sempre di attivare il livello di sfondo per eh, generare la selezione su quel livello e copiare naturalmente eh, la parte giusta di immagine, avanti anche qui con lo stesso sistema, attivo il nuovo sfondo, CTRL V per incollare e proseguo, proseguo fin sotto naturalmente lasciando delle parti vuote eh, che poi verranno naturalmente eh, viste in questo modo se attivo il livello il nuovo eh, sfondo generato sarà eh, fatto in questo modo qua quindi andiamo avanti e vediamo cosa succede poi per generare anche una sensazione di distacco migliore rispetto a quella che stiamo vedendo adesso sono andato avanti per non farvi vedere e non stancarvi con il procedimento che è lo stesso per tutti i nuovi livelli, cambiano solo le dimensioni e ricordo cerchiamo di avere una, una certa attenzione per ricomporre l'immagine in modo che diventi gradevole adesso possiamo eh, riattivare il nuovo sfondo e rialzare la sua opacità al 100% unirlo con il sottostante perché non ci serve più quindi CTRL E a tastiera serve a unire e eliminare il primo livello attiviamo il primo oppure uno dei, dei nuovi livelli e aggiungiamo uno stile di livello quindi qua 
a seconda icona partendo da sinistra, ombra esterna, <ride> lo vediamo su questo qua sotto, ombra esterna genera naturalmente un'ombra esterna al nostro elemento e ci serve che sia orientata eh, non in questo modo perché dove ci sono le separazioni, queste linee tra <ride> un livello e l'altro, andrebbe a coprirsi l'effetto, quindi andava bene come l'abbiamo visto prima, <ride> con la luce proveniente da sinistra che proietta la luce sulla destra, l'ombra sulla destra e da qua regoliamo distanza in modo che eh, distanza e dimensione in modo che naturalmente la cosa sia gradevole e che possa veramente sembrare un'ombra e via sensazione di distacco. Ok, per confermare adesso copiamo questo stile di livello, quindi un clic su effetti, clic con il tasto destro, copia stile livello, ci selezioniamo tutti gli altri, quindi con un clic su ognuno, tenendo premuto CTRL la tastiera, così saranno tutti quanti selezionati, e poi clic con il tasto destro, incolla stile livello. Tutto questo verrà riportato eh, anche negli altri, ne mancavano due che sono rimasti qua sopra, quindi li attivo e faccio la stessa operazione. Clic con il tasto destro, incolla stile livello. Ecco che è stata rivisitata la faccenda già in un altro modo ancora, un ulteriore nuovo collage per creare creare eh, nuove cose dalle nostre fotografie. Vi ricordo il vostro mi piace, naturalmente se vi è piaciuto il tutorial vi ricordo di guardare i miei contenuti tutti elencati nella descrizione sotto al video e ve li consiglio perché sono una quantità esorbitante, se avete voglia di scrivere un commento nel giro di poco io in genere rispondo. Grazie per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.